আসসালামু আলাইকুম আমি সাদিয়া আক্তার এসসি ইডুলেটর এসসি থেকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে আজকে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এবং চ্যাপ্টারটির নাম ছিল ম্যানেজমেন্ট অফ ক্যাশ এন্ড মার্কেটেবল সিকিউরিটিস তো চ্যাপ্টারের মধ্যে অলরেডি দুটো ভিডিও আছে আমার করা সে প্রথমে আমি বলেছিলাম কিছু টপিক মানে থিওরিটিক্যাল কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং তারপরে আমি রুলস আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমি রুলসগুলোর প্রয়োগ দেখাবো তার মানে রুলসগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটা একটু করে দেখাবো খুবই সহজ খুবই সহজ খুবই সহজ তো প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিচ্ছি যে প্রশ্নটা পড়ব সেটা হচ্ছে একটা বোর্ড কোয়েশন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে দুই হাজার সালে এসেছিল তো প্রশ্নটি পড়ছি ফার্স্টে হোয়াইট হাউস কর্পোরেশন হ্যাজ অ্যান এভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স অফ টাকা থ্রি আমাদের হোয়াইট হাউস কর্পোরেশনের প্রতিদিন গড় নগদ টাকার পরিমাণ হচ্ছে তিনশো টাকা টোটাল ক্যাশ নিডেড টাকা প্রয়োজন মোট টাকা প্রয়োজন হচ্ছে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড মানে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দ্য ইন্টারেস্ট রেট ইজ ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট অ্যান্ড রিপ্লেসিং দ্য ক্যাশ কস্ট অফ টাকা সিক্স সিক্স টাকা সিক্স ইচ টাইম এবং প্রতিবার ছয় টাকা করে আমাদের ক্যাশ পুনরাবর্তী করতে হচ্ছে ওকে তারপরে বলছে হোয়াট আর দ্য অপরচুনিটি কস্ট অফ দ্য হোল্ডিং কস্ট আমাদের অপরচুনিটি হোল্ডিং কস্টের যে অপরচুনিটি সুযোগ ব্যয়টা আছে সেটা কত হবে অ্যান্ড দ্য ট্রেডিং কস্ট অফ দ্য টোটাল কস্ট এবং আমাদের ট্রেডিং কস্ট কত হবে যে মোট ব্যয়ের ট্রেডিং কস্ট কত হবে সেটা আমাদের বের করে দেখাও তার মানে আমাদের এখানে অপরচুনিটি কস্ট লাগছে ট্রেডিং কস্ট লাগছে এবং এই দুইটা মিলে আমাদের টোটাল কস্ট বের করতে হচ্ছে ঠিক আছে তো অঙ্কটা শুরু করে দিচ্ছি তো পাশে আমি প্রশ্নটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমাদের কি বলেছিল যে অপরচুনিটি কস্ট অফ দ্য হোল্ডিং কস্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কস্ট অফ দ্য টোটাল কস্ট আচ্ছা ফাইন তো আগে আমরা অপরচুনিটি কস্টটা বের করে নিচ্ছি এখানে আমি এক লিখে দিব এবং অপরচুনিটি কস্ট অপরচুনিটি কস্টের সূত্রটা কি ছিল অপরচুনিটি কস্টের সূত্র ছিল সি গুণ আই ডিভাইডেড টু রাইট আচ্ছা পাশে আমি মানগুলো বের করছি আমি বলেছিলাম সি বের করার জন্য সি এর যে মানটা থাকবে সেটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করে নেব অলওয়েজ তার মানে এখানে সি কোনটা আছে দেখেন তো সি বলতে কি বুঝি এভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স এবং এভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স আমাদের এখানে তিনশো পঞ্চাশ ছিল এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে নিচ্ছি তাহলে তিনশো পঞ্চাশ গুণ দুই আমরা পাচ্ছি সাতশো টাকা বসিয়ে দিলাম সাতশো টাকা তারপর আই আই বলতে ইন্টারেস্ট রেট বলেছিলাম তাহলে আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট রেট ছিল হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমি লিখে নিচ্ছি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এবং এটাকে অবশ্যই আমরা ভাঙিয়ে নিব মানে ফাইভ পার্সেন্ট এটা ফাইভ ভাগ একশো হ্যাঁ হান্ড্রেড এরকম করে আমরা ভাঙিয়ে নিব তার মানে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওকে এরপরে ছিল টু টু এর আর কোনো কাজ নেই তো আমরা মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি সি হচ্ছে সাতশো গুণ আই কত পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবং টু ওকে কত পাচ্ছি দেখেন সাতশো গুণ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ভাগ দিয়ে দিব দুই দিয়ে আমরা পাচ্ছি সতেরো দশমিক ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটি কস্ট ওকে তারপরে চলে যাচ্ছি দুইয়ে আমাদের ট্রেডিং কস্ট বের করতে ট্রেডিং কস্ট সরি ক্যাস্ট না কস্ট হবে হ্যাঁ ট্রেডিং কস্ট ট্রেডিং কস্টের সূত্রটা হচ্ছে টি ইন্টু বি ডিভাইডেড সি তো এখানে টি এর মান এবং বি এর মান বের করবো আর সিটা তো অলরেডি আমাদের এখানে বের করা আছে তাই না তাহলে সি এর মান সাতশো বসিয়ে দিলাম টি এর মান টি বলতে কি বুঝেছিলাম যে টি হচ্ছে আমাদের টোটাল ক্যাশ নিড মানে যতটুকু আমাদের ক্যাশ নিড থাকবে এবং আমাদের এই অঙ্কে দেখেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ক্যাশ নিডেড ছিল তাই না ওকে এবং বি বলতে কি বলেছিলাম বি হচ্ছে আমাদের ট্রানজ্যাকশন কস্ট পার ট্রানজ্যাকশন তার মানে আমাদের এখানে দেখেন বলেছিল যে রিপ্লেসিং দ্য ক্যাশ কস্ট অফ টাকা সিক্স ইচ টাইম প্রত্যেকবার ছয় টাকা করে ব্যয় হয় তার মানে বি মানে ছয় টাকা তাহলে টি পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ সিক্স তার মানে পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ সিক্স করলে আমরা পাচ্ছি যেটা সেটাকে ভাগ করে দিব সাতশো দিয়ে আমরা পাচ্ছি তিনশো টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তিনশো টাকা এবং এটাও কিন্তু টাকা হবে হ্যাঁ ওকে তো দুইটা বের করা হয়ে গেল তারপরে বের করে নিব টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট টোটাল কস্টটা কত দেখেন আমাদের ওসি হ্যাঁ এই ওসি অপরচুনিটি কস্ট প্লাস ট্রেডিং কস্ট টিসি 
দুটাকে যোগ করে দেব তার মানে সতেরো দশমিক ফাইভ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এটাকে যোগ করে আমরা পাচ্ছি তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ টাকা তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ টাকা ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আমাদের টোটাল কস্ট বের করা এখন অনেকে আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন যে আচ্ছা আপু এখানে এটা তো আমরা এতটুকু করলাম ঠিক আছে কিন্তু মেন বই যারা মানে করতে যাবেন মেন বইয়ের সাথে মিলিয়ে তাদেরটা মিলবে না ঠিক আছে আপনাদের টেস্ট পেপারের সাথে মিলবে আমি ওপেনলি বলে দিলাম টেস্ট পেপারের সাথে মিলবে বাট মেন বইয়ের সাথে মিলবে না কেন মিলবে না মেন বইতে ওরা নিউ টোটাল কস্ট বের করেছে এটা কেন করেছে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে এখানে যেহেতু আমাদের বলেছে অপরচুনিটি কস্ট অফ দ্য হোল্ডিং কস্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কস্ট অফ দ্য টোটাল কস্ট হ্যাঁ এই যে অফ দ্য হোল্ডিং কস্ট অফ দ্য টোটাল কস্ট এই কথাগুলোর কারণে এখানে আমাদের দেখাতে হবে যে মানে মেন বই ওরা দেখিয়েছে যে এই কস্টটা এই টোটাল কস্টটাকে আমরা কি কোনোভাবে কমাতে পারি কি না সেইটা ওরা বলছে ঠিক আছে তো মেন বইয়ে আমাদের যেটা বের করেছে সেটা হচ্ছে যে মেন বইয়ে ওরা একটা সি বের করেছে মানে অপটিমাম ক্যাশ বের করেছে সেটা কিভাবে বের করলো আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি অপটিমাম ক্যাশ হ্যাঁ অপটিমাম ক্যাশ বের করার একটা রুলস ছিল তাই না অপটিমাম ক্যাশ বলতে আমরা কি বুঝি আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি দেখেন অপটিমাম ক্যাশ অপটিমাম হুম অপটিমাম ক্যাশ সি এটা বের করেছে এটাকে আমরা আর একটা নাম বলতে পারি টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স এই নামে আমরা চিনি হ্যাঁ তো এটা বের করেছে টু ইন্টু বি ইন্টু টি ডিভাইডেড আই তারপরে হোল রুট ওকে তাহলে টু এর মান টু টু বসে দিলাম বি হচ্ছে সিক্স গোন টি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার এগুলো আমরা অলরেডি যেখানে বি টি বের করে নিয়েছি হ্যাঁ এবং আই এর মান ছিল পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবং এটাকে রুট করে দিব আচ্ছা তাহলে এবার আমরা করে নিচ্ছি দেখেন দুই গুণ ছয় গুণ পঁয়ত্রিশ হাজার এটাকে ভাগ করবো আগে পয়েন্ট জিরো দিয়ে তারপরে গিয়ে রুট করব রুট অ্যান্সার তাহলে এই আমাদের বের হয়ে আসছে দুই হাজার আটশো আটানব্বই দশমিক টু সেভেন আসে আমরা টু এইট দিয়ে দিব কারণ সেভেনের পরে ফাইভ আসে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের অপটিমাম ক্যাশ বের হচ্ছে হুম ন্যূনতম যে ক্যাশটা বা টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স সেটা বের হলো এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই টাকাটাকে যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে কমাতে পারি মানে আমাদের টোটাল কস্টটা যদি আমরা কমাতে চাই এখন এইটা দিয়ে আমরা আমাদের টোটাল কস্টটাকে কমাতে পারি সেটা কিভাবে দেখেন নিউ টোটাল কস্ট হ্যাঁ নিউ টোটাল কস্ট এটা আমরা লিখবো একদম ডাইরেক্ট এই অপরচুনিটি কস্ট এবং ট্রেডিং কস্ট দুটাকে একসাথে আমি করে নিচ্ছি তাহলে কাজটা কম হবে হ্যাঁ আলাদা আলাদা করতে গেলে সময়টা বেশি লাগবে আমি একসাথে করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটি কস্টের যে সূত্রটা সেটা লিখলাম এবং এটার সাথে প্লাস করে দিতে হয় হ্যাঁ তাহলে প্লাস করে দিচ্ছি এই যে ট্রেডিং কস্টের সূত্রটা টি গুণ বি এবং ডিভাইডেড সি ওকে এবার আমি মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি দেখেন সি বলতে এখানে সি বলতে এখন কিন্তু আমরা আর এই সাতশো লিখব না কারণ সি বলতে আমরা এই যে এখানে অপটিমাম ক্যাশটা বের করেছিলাম সেটা লিখবো হ্যাঁ তাহলে দুই হাজার আটশো আটানব্বই দশমিক দুই আট গুণ আই ছিল কত পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডিভাইডেড টু ওকে এবং প্লাস দিয়ে আবার টি এর মান ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার প্লাস বিয়ের মান ছিল হচ্ছে আমাদের এখানে সিক্স ওকে এবং এই সিটা হচ্ছে এই যে এই সিটা হ্যাঁ দুই হাজার আটশো আটানব্বই দশমিক টু এইট এখানে আমি একটা মার্ক করে দিই এখানে আমি মার্ক করে দিচ্ছি তাহলে আপনাদের জন্য একটু বুঝতে সহজ হবে এই যে নিউ টোটাল কস্ট এখানে আমি একসাথে বের করছি দুইটা হ্যাঁ একসাথে বের করছি আচ্ছা তাহলে বসানো হয়ে গেছে না হ্যাঁ এরপরে আমি এখানে মানগুলো বসিয়ে নিচ্ছি আগে এইটা ক্যালকুলেশন করি দুই হাজার যেটা পালা পেলাম সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি বাহাত্তর দশমিক চার পাঁচ সাত আমি কিন্তু পুরোটা নিয়ে নিছি হ্যাঁ আচ্ছা পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ ছয় ভাগ দুই দশমিক টু এইট আচ্ছা আমরা পাচ্ছি এখানেও পাচ্ছি বাহাত্তর দশমিক সিক্স পর্যন্ত নিলাম চার সংখ্যা আচ্ছা এবার দুটো যোগ করে দিই বাহাত্তর দশমিক চার পাঁচ সাত যোগ বাহাত্তর দশমিক ছয় শূন্য সাত এক আচ্ছা আমরা কত পাচ্ছি দেখেন একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক জিরো সিক্স হ্যাঁ ফোর 
ওয়ান দুই সংখ্যা নিলেও হয় আমি পুরোটা লিখে দিলাম তো দেখেন আমাদের এই এইটুকু কাজ করার এই অপটিমাম ক্যাশটা বের করে সেটা দিয়ে যখন আমরা ক্যালকুলেশনটা করলাম আমাদের আগে টোটাল কস্টটা ছিল হচ্ছে তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ টাকা এবং সেখানে আমাদের এখন টোটাল কস্টটা হলো একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য সিক্স ফোর ওয়ান টাকা ঠিক আছে টোটাল কস্টটা কিন্তু আমাদের কমে গেল তার মানে আমাদের অপটিমাম ক্যাশ যদি আমরা এত ধরি তিনশো পঞ্চাশ টাকা না ধরে এত ধরি তার মানে কি আমাদের অপটিমাম ক্যাশটাকে যদি আমরা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে আমাদের টোটাল যে ব্যাট আছে সেটা একটু কমে যাবে কথাটিকে আমি বুঝতে পারলাম এইটুকু বুঝানোর জন্য এই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমাদের মেইন বইয়ে এই কাজটা করেছে এবং অনেকে বলতে পারেন যে আপনি আপনার উত্তরটা মিলে নেয় হ্যাঁ এটা মিলে নি তার কারণ হচ্ছে এখানে আমি একটা মিস্টেক করেছি দেখেন এটা কিন্তু প্লাস না এটা কিন্তু গুণ চিহ্ন হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে এই যে এই জায়গায় আমি এই যে এখানে হ্যাঁ পুরোটা কিন্তু না লিখে আমি কি করেছি এখানে সেভেনের পরে জিরো ছিল আমি ওয়ান নিয়েছি দেখেন আমি যদি এভাবে করি পঁয়ত্রিশ হাজার গুণ ছয় ভাগ আটানব্বই দুই দশমিক দুই আট যেটা পেলাম এটার সাথে যদি আমি এই যে এটাকে যোগ করি সেভেনটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ সেভেন এই যে দেখেন একশো চুয়াল্লিশ দশমিক নাইন ওয়ান এবার মিলছে আমি এই জিনিসটা বুঝাতে পারলাম এইটুকুর জন্য একটু একটু এক দুই কম হতে পারে এটা কোনো ব্যাপার না আপনারা চাইলে পুরোটা ধরে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে হ্যাঁ পুরোটা ধরে করলেই ভালো তো অঙ্কটা কি বুঝাতে পারলাম এভাবে করে করে নিতে পারি এখন বলতে পারেন যে আপু তাহলে আমরা কোন নিয়মে করব টেস্ট পেপারের নিয়মে করলে জাস্ট তিনটা করতে হয় মেন বইয়ের নিয়মে করলে এইভাবে দুইটা করতে হয় তো আমার মতে যেহেতু আমাদের এখানে অপরচুনিটি কস্ট বলেছে এভাবে বলেছে যে অপরচুনিটি কস্ট অব দ্য হোল্ডিং কস্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কস্ট অব দ্য টোটাল কস্ট এভাবে যেহেতু কোয়েশ্চেনটা বলেছে তো আমাদের এভাবে করলেই বেটার হয় কারণ আমাদের অপরচুনিটি কস্ট আমাদের সুযোগ ব্যয়টা বের করে দেখাতে বলেছে এবং সুযোগ ব্যয়টা আমাদের কিভাবে কমাতে পারি আমরা এটার মধ্যেই কিন্তু থেকে যায় ঠিক আছে তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি তারপর যদি সমস্যা থাকে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমাকে জানাবেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ